Los aficionados al cine tienen un festival anual que ya va por su sexta edición y está dedicado a países del este de Europa, de tal manera que juegan con la idea y lo han convertido en al este de Lima, que trae el cine del este de Europa. Y con él llegaron a nuestro país la directora de fotografía Eponi Momenso y el director del proyecto SOFA, Nicolás Nikitin, con quienes conversamos. Pero sí estoy dedicada a la fotografía y bueno, específicamente a la dirección de fotografía. Empecé estudiando antes de acabar el bachillerato y eh, culminé mis estudios en la Escuela FEMIS de París cuatro años. Me interesan diferentes formas de expresar el arte, eh, sobre todo si se trata de la imagen, la foto, el cine y la pintura. Eh, yo entré queriendo a este mundo, queriendo aprender la técnica eh, eh, para llevar a cabo y fabricar imágenes. Eh, sí, hacer mis propios proyectos personales y trabajar con directores de cine. Empecé a trabajar al finalizar mis estudios con cortometrajes. El primer largometraje que hago es con el director Jack Sodia y hago el film Dipan, eh, dirección de fotografía. He hecho mis trabajos personales antes eh, como videos experimentales. Eh, observo una nueva narrativa visual eh, que se da de la mano con las nuevas tecnologías, las redes sociales. Creo que este cine entra a una nueva faceta, un nuevo periodo eh, de bueno, eh, decir algo nuevo con la imagen, una narrativa más interesante y sobre todo hay más facilidad para producir las imágenes. Les recomiendo que eh, hagan crecer una propia mirada en ellos, ser más curiosos y que sobre todo interactúen con las nuevas formas que tienen al alcance, sea el que sea el medio, que no se desanime y que sigan con esto del cine. Así que mi entendimiento de un agente del cine es alguien que cree en el cine como una forma de arte, no solo produciendo una película, sino produciendo espacios, produciendo eh, posibilidades de, finan de financiamiento que, garantía, que garantice que el cine es una forma de arte y, y hay que ayudarlo, y no reducirlo solamente a ser proyectado, por, porque sí. Ellos pueden, aplicar, ellos pueden aplicar con una idea, una idea original que es del país del que viene, eh, no corriendo, eh, no es una competencia por, por existir en sí. Tenemos ocho eh, categorías, ocho etapas. Eh, el año pasado tuvimos eh, 100 aplicaciones, eh, hicimos algunos ajustes, hicimos una lista corta y luego básicamente entrevisté a todos los participantes de esa lista corta para saber y conocer un poco eh, a la persona detrás del proyecto. Que la persona, si es que la persona tiene esa energía, esa, esa garra. Yo diría que en todos los territorios donde la distribución no es tan fuerte, hay festivales que son más fuertes. Actualmente es divertido, es, es fácil eh, financiar un eh, festival que más que una película y hay 10.000 festivales de cine alrededor del mundo que son eh, muchos más que lo que se produce en películas. Estoy muy contento de esos festivales porque hoy, es, hoy, hoy en día es la única posibilidad para interesarse en la industria de la música pero también para fans y, y seguidores del cine eh, ver eh, algo más allá de Capitán América, ver películas de algún cine y no olvidarse que el cine es básicamente la ventana del mundo y sabemos 
como hoy el mundo se mueve, la, como, el, como el mundo se mueve, como la gente se mueve en el mundo, eh, de un país a otro, de un lugar a otro, trabaja en uno, vive en otro. Muchos de, muchas de esas personas pierden la identidad del lugar del que vinieron y ver una película de tu propia película te sumerges en tu propia cultura o en tu propio idioma. Eso es extraordinario. Eh, Netflix o otras plataformas eh, del de mundo comercial no pueden lograr eso. Es por eso que necesitamos festivales. Profesor Zufan, ¿os den a prevas no había razrednik? Amo el cine desde muy pequeño. Siempre me escapaba de la secundaria para ir a ver películas. Pero me di cuenta que no tengo la capacidad para ser un director. Yo creo que un director debe nacer para hacerlo. Tiene que ser loco, tener esta necesidad de expresarte a ti mismo. Me di cuenta que yo era, eh, tenía el talento para ser un agente, para ser alguien que reconoce el talento y traer este talento a un público. Así que todo lo que hacemos es generar festivales, eh, películas, televisión, es el eh, trabajo de periodistas. De... Yo estoy muy contento y feliz de decir algo que me motive, que es lo que más me motiva. Eh, de en mi experiencia 20 años trabajando en este campo, he visto al cine independiente, no solamente influenciado por eh, el cine regular comercial con grandes presupuestos, lo cual es obvio, por supuesto, eh, influenciado por la TV, películas hechas por autores independientes y alternativos, Siempre está eh, influenciada, la cultura siempre está influenciada por una cultura mayor que funciona muy bien, pero la mayor influencia que he encontrado es que en el cine independiente precisamente ha influenciado de una manera exitosa sobre la política y la sociedad. Y en muchos casos las películas son exitosas, eh, las más exitosas son las que cambian la sociedad.